শুনছো হুম হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশিথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি আরও দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন বলছি কি আবার প্রেমে পড়লি না খিদে পেয়েছে তাহলে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাই যেখানে জীবনানন্দ দাস আছে খাবার আছে সব আছে আমি এই ভদ্রপুরে বেশি দূর হাঁটতে পারবো না হ্যাঁ বলে রাখলাম রাস্তাটা পেরোতে খুব অসুবিধা হবে না ওয়েলকাম টু ফুটকা আজ অনেকদিন পর এক যে আছে ফুটকা তার বড় ভুক বড় ভুক তার আছে এক ভাইপো তার বড় মুখ বড় মুখ সেই মুখে নানান জায়গার খাবার এখানকার খাবার ওখানকার খাবার 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 ইস খাবার যার না আছে ধর্ম না আছে জাত লাগাও হাত হাবড়ি বাজ প্রেজেন্টস ফুটকা অনেকদিন বাদে আবার ওয়েলকাম টু ফুটকা মাঝে একটু গ্যাপ পড়ে গেছিল ফুটকা আর ভাইপো আর যেখানে এসেছে সেই জায়গাটার নাম মহল মহল হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট সিক্স বাই থ্রি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতার নয় লোকেশানটা কীভাবে বোঝাবো আপনি যদি আমার স্ট্রিট আর এমজি রোডের ক্রসিং থেকে টুয়ার্ড সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ আসেন আপনার ডান দিকে পড়বে চিত্তরঞ্জন কলেজ তার আগে একটা ইন্ডাসেন্ট ব্যাংক এইচডিএফসি ব্যাংক আছে উল্টো দিকের গলি দিয়ে দু পা এগোলেই মহল এক্ষেত্রে বলে রাখি এখানে পৌঁছানোর আগে গুগল ম্যাপসে একটু ঘোরালো আমাকে হ্যাঁ তো গুগল ম্যাপসে হয়তো সব সময় আপনি সঠিক ডিরেকশন পাবেন না একটু লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেবেন আদারওয়াইজ খুব সহজ একটা জায়গা ভেতরে যাই খাওয়া যায় যাই এর গাড়িটা কে রেখেছে এখানে কার গাড়ি এটা এটা আপনারই তো গাড়ি হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে এই মুহূর্তে ক্যামেরার ফ্রেমে আপনি তিনজনকে দেখতে পাচ্ছেন মিরাফসার আলী পেছনে ইন্দ্রজিৎ লাহেরি এ কে এ ফুটকা আর মহলের কর্ণধার শ্রী সন্দীপ দত্ত শ্রী সন্দীপ দত্ত মহলের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য আপনাকে দেবেন আর সেই ফাঁকে খুচরো গুনবেন ফুটকা আমি সন্দীপ দত্ত এটা প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং হাউস এই এই বাড়িটা উনিশশো সালে হয়েছিল এই এবং এই যে এই খাবার ঘরটা আপনারা দেখছেন মহল রেস্টুরেন্ট এটা প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ের রান্নাঘর ছিল সেই রান্নাঘরে রান্না হতো আর ওপরে বোর্ডাররা খেতেন এই প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে অনেক স্বনামধন্য লোকেরা থেকে গেছেন এক হচ্ছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যোমকেশ আর দ্বিতীয় হচ্ছে জীবনানন্দ দাস শরদিন্দু বা জীবনানন্দ ভেবে আসবেন না অনেকে হয়তো জানেনি না যারা এখানে রেগুলারলি আসছেন তাদের মধ্যেই হয়তো অনেকে জানেন না কিন্তু অ্যাজ আ ফুড লাভার যেটা আপনার জানা দরকার যেন এখানকার কিছু সিগনেচার ডিশেস রয়েছে ফুটকাই বলবেন প্রথম থেকে যাই যে টিপিক্যাল ডিশগুলো সাধারণ বাঙালি পাইসর হলেও পাওয়া যায় না যেমন নিম বেগুন শুক্তটা পাওয়া যায় মোচা চিংড়ি মৌরলা মাছের রসা এই একটা পাতলা ঝোল যেটা টিপিক্যাল পাইস হোটেলের স্পেশালিটি কাতলা মাছের পাতলা ঝোল এটা বেশ মজার কবিতা হলো জাগে একটা স্পেশাল মুগ ডাল হয় যেটা সবজি দিয়ে হয় প্লাস মাছের বিভিন্ন রকম ডিশ এবং স্যারের জন্য খাসির মাংস চিকেন পাওয়া যায় অবভিয়াসলি নিই নি এবার সব কটা ডিশ আমরা হয়তো টেস্ট করে উঠতে পারবো না কিন্তু যেগুলো একদমই বাদ দেওয়া যায় না হুম সেই ক্ষেত্রে 
এটা ট্রাই করব চিংড়ি আর মোচা চিংড়ি আমি এবারে চিংড়ির এই ডিশটা ট্রাই করতে যাচ্ছি এটা কি কোনো নাম আছে চিংড়ি মাছের রসা ওকে চিংড়ি মাছের রসা সাইড যত কোনো ট্রাই করছেন একটু দামগুলো বলুন যে আপনারা দেখে নিন আমাদের বলার থেকে আমরা খাই মেনু কার্ডটা দেখে নিন যে গলি দিয়ে আমরা ঢুকলাম সেই গলি দিয়ে আপনি কলেজ স্ট্রিটে যে কোনো জায়গায় মোটামুটি পৌঁছে যেতে পারবেন আমি এই জায়গাটা সম্পর্কে এর আগে কোনোদিন শুনিনি যদিও এত বছর ধরে এই তল্লাটে এসেছি থ্যাংকস টু ফুটকার জানতে পারছি মহল এক্সিস্ট পাতুনিটা ট্রাই করি আমি ততক্ষণ একটু মোচা চিংড়ি আর খেতে তো একদম বাড়ির সাথে যেরকম হয় পাতুরিটাকে একশো একশো তাই আচ্ছা পাইস হোটেলে খাবার না কিছু নিয়মকানুন আছে সেটাকে বলে রাখা ভালো এক কোন দিন কি আইটেম থাকবে সেটা ডিপেন্ড করছে সেদিন সকালবেলা কি কি মাছ পাওয়া যাবে আগেও বলেছিলাম যদি আপনার এপিসোড দেখে থাকেন তাহলে জানবেন না হলে আরেকবার দেখে নেবেন মাছের দামটাও তার ওপর ডিপেন্ড করে একটা মোটামুটি প্যাটার্ন থাকে বাট তার ওপর আলটিমেটলি ডিপেন্ড করে হুম মোচাটা ফ্যান্টাস্টিক সো ইজ দ্য পাতুরি শেয়ার করতে পারি প্লিজ আপনিও লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন টু দ্য ফুডকা সিরিজ চ্যানেল অন ইউটিউব আমার কিন্তু মাংস এখনো পড়ে আছে আমার এখনো মাছটা মহলের সঙ্গে যে সাহিত্যের এত বড় একটা যোগ রয়েছে সেটাও আজ থ্যাংকস টু ফুডকা আমরা সবাই জানলাম মানে এখানে শুধুমাত্র রসনা তৃপ্তির জন্য আসছি তা নয় ইউ আর অ্যাকচুয়ালি এক্সপিরিয়েন্সিং আ স্লাইস অফ হিস্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ বাংলা লিটারেচার মহল এখন খাস মহল আমাদের সামনে যিনি বসে রয়েছেন তিনি পেশায় প্রফেসর প্রফেসর ডক্টর রিমি রয় উনি প্রেসিডেন্সিতে পড়ান এবং এখানে এসে রেগুলারলি ফিস ফ্রাই খান মানে এটা আমরা বলছি না দোকানের লোকজনই বললো যে উনি নাকি এখানে রেগুলারলি আসেন তো এখানকার ফিস ফ্রাই আপনার এত ভালো লাগে ওকে আবার আরেকটা প্রশ্ন মহলে শিক্ষক হোক বা ছাত্র যেই হোক না কেন এখানে এসে কি কি ট্রাই করা উচিত সেটা যদি একটু বলে দেন কি কি ট্রাই করা উচিত এনাতে শুক্ত খুব ভালো হয় আচ্ছা শুক্ত খুবই ভালো মুগের ডাল তো স্পেশাল মুগের ডালও ভালো হয় চাটনিও ভালো থাকে মাছের মধ্যে একটা ওনারা সাদা গ্রেভি করেন কাতলা বা কাটা কোনা যাকে আমরা বলি ওটাও খুব ভালো হয় মানে আমার ভালো লাগে আর ফিস ফ্রাই সচরাচর যখনই পাই আমার তো বেশ ভালো শুক্তটা খুবই ভালো শুক্তটা খুবই ভালো লাস্ট একটা কৌতূহলের প্রশ্ন আপনি প্রেসিডেন্সিতে কি পড়ান কেমিস্ট্রি অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি চলে আমরা ফুটকা শুরু করেছি মানে সাল দু হাজার সতেরো আজকে দু এমন কোন সাল যায়নি যেখানে হয় পয়লা বৈশাখ বা পুজোয় আমরা আহিলিতে আসিনি সো ইটস বিন এ রিচুয়াল এবং সেই রিচুয়ালটা এবছরও কন্টিনিউ করছি আমরা নববর্ষ স্পেশাল আপনাকে দেখাচ্ছি ফুডকার এই স্পেশাল এপিসোডে তুমি যেটা নিয়েছ সেটা হচ্ছে মুর্শিদাবাদি পোলাও নাকি মুর্শিদাবাদি মাটন পোলাও ওকে গোদা বাংলায় একটা মাংস দিয়ে রান্না করা পোলাও হুম যেটা বেশ ছোটো দানার চাল দিয়ে তৈরি হচ্ছে তার সঙ্গে আমি নিয়েছি এই বস্তুটা 
মৌরলা মাছের পেঁয়াজি হ্যাঁ ফিশ ফিঙ্গার এটা একটু টেস্ট করব যেহেতু আমি মুর্শিদাবাদের ছেলে একটুই হ্যাঁ একটুই আর একটা হচ্ছে গন্ধরাজ ফিশ ফ্রাই কারুর যদি ধারণা থাকে আমি বেশি খাই ভাইপো কম খায় প্লিজ এরপরে যেন আমার দিকে কেউ না তাকায় এটা স্পেশাল খাতির করে আমাকে দেওয়া হয়েছে এখানে যা আছে সব ওখানে ট্রান্সফার হয়ে যাবে ওকে এই থালিতে কি কি রয়েছে আলাপ করিয়ে দিই দি ইউজুয়াল ভাত পোলাও লুচি বেগুন ভাজা আরেক রকমের ভাজা রয়েছে তার উপর মোরলা মাছ রয়েছে চিংড়ি ইলিশ মাংস মিষ্টি ডাল এঁচড়ের ডালনা এই সবই আপনি রেগুলারলি যেরকম খেয়ে থাকেন এরকম একটা থালি সিস্টেমে সবই রয়েছে বুঝলেন আর পাঁচটা থালি আর আহিলি থালি তার মধ্যে একটা বেসিক ডিফারেন্স রয়েছে সেটা এক্সপ্লেন করা খুব ডিফিকাল্ট আনলেস ইউ কাম হিয়ার অ্যান্ড ইউ টেস্ট দ্য ফুড আহিলি ইজ এ ট্রেডিশন বলে সুবাসে নাকি কথা কয় তো এই সুবাস বলছে এই সামনের মে মাসে তিরিশ বছর কমপ্লিট করবে আমাদের আহিলি ক্ল্যাপ 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 তিরিশ বছর তিরিশ বছর লং জার্নি যে সময় বাঙালি কখনো ভাবতে পারেনি যে বাঙালি খাবার একটা ফাইন ডাইনিং রেস্টুরেন্টে ওই অ্যাম্বিয়ান্সে বসে খাওয়া যায় সেই সময় থেকে আহেলি শুরু হয়েছিল এটা আমি যদি খুব ভুল না করে থেকে ভারতের প্রথম বাঙালি ফাইন ডাইনিং রেস্টুরেন্ট দিস ইজ ভেরি গুড মানে আদরা পারবো না একটু বাঙ বাবা ঠিক আছে এতটা ডায়েটও হয়নি সামনে এক গামলা খাবার সাজিয়ে বলে এত হাফ ফিস ফ্রাই খেতে পারবো না মানে ভালো হ্যাঁ লুচি দিয়ে বেগুন ভাজা আর কাঁচা লঙ্কা চিংড়ি দিয়ে ভাত আইডিয়াল কম্বো বাইদে থালিটা শেয়ারেবল ফলে একজনের পক্ষে তো এই বস্তু নামানো আর আমি এই বয়সে পারবো না দুজন খেতে পারে আমি লুচির সঙ্গে একটু মাংসের ঝোলটা খেয়ে দেখতে চাই ক্লাসিক পাহেলি স্টাইল মাটন এই টেস্টটা আমার জানা আছে যেহেতু আমি মাটন খেতে পছন্দ করি তো আহেলিতে যখনই আসি মাটনটা স্পেশালি টেস্ট করি সেটা টেস্ট এই লুচির ক্ষেত্রে না আমার একটা কমপ্লেন আছে মানে সেটা কলকাতার যে কোনো রেস্টুরেন্টের প্রতি আহেলির প্রতি তো অবশ্যই কারণ ভরসা বেশি এরা লুচির সঙ্গে সাদা আলুর চচ্চড়ি কেন করে না আমি জানি না মানে মাংস করে ছোলার ডাল করে টিপিক্যাল যেটা সাদা কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে আলুর চচ্চড়ি কেন হয় না আমি জানি না খাবার খেতে ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম থালিটার দামটা একটু বেশি এত রকম ডিস গেছে সেটা কত আড়াই হাজারের আশেপাশে জিএসটি আলাদা অ্যাভারেজ একটা মাংসের ডিস মানে যেমন এই কাঁচা লঙ্কা মুরগিটা আছে সপাঁচেকের এদিক ওদিক আর এই থালিতে না মেছো কেউ বা ঠিক আছে বেগুন আমার ভালো লাগে এভাবে বেগুন তুলে ধরতে शुभ नवबर्ष अपना चौदहश तिर खूब खूब भलो काटुक खे पड़े काटुक और किच्छू चावार नहीं बाकी लाइफ इज सो आनसार्टन एत अनिश्चयता रही है तरह खे थकूँ बाबा भलो थकूँ यटाई चाहिए और नववर्षे दया चैनल के लाइक करूँ शेयर कर सबसक्राइब कर एक देरी हो गए कन्टेंट आसते हमें जानी हमें सबाई जानी क्योंकि एबारे रेगुलारलि चेषा करब देखते थकूँ फूड कस्ट सीज अन यूट्यूब एंड फलो आस अन फेसबुक एंड इन्स्टाग्राम और एक बार शुभ नवर्ष জয় ডাইট ইজ জয় হোক হোক
আজকে হয়েই যাক রসগোল্লার রস চিপে খাওয়ান একটা ক্রিমিনাল অফেন্সের পর্যায়ে আসা উচিত এটা এবং রস চিপে গুড আবার রসে বিড়ে গেল পাপ কারুর সয় না আপনারা কি রসগোল্লা রস চিপে খান না রস উদ্দু খান